Hey, buenas BitGamer, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? Aquí estamos con un nuevo juego de Binding of Isaac, ¿vale? En la versión de Ribé. Y bueno, es un juego que es uno de mis favoritos, ¿vale? Para mí es el, el juego perfecto de Roguelike. Y bueno, es un juego diseñado por Edmund Marsmillen, ¿vale? Y programado por Jim Florian. Y fue lanzado el original en el 28 de septiembre del 2011. Pero bueno, la versión que vamos a jugar ahora es una versión que está mejor porque el original estaba en Flash y bueno, tenía sus inconvenientes. Y bueno, esta versión eh, es un remake del 2014 desarrollado por Nicalis, por Nicalis ¿vale? Y eh, fue lanzado el 4 de noviembre del, del 2014, hace poquito. Tengo que decir que bueno, que esta, este es uno de mis juegos favoritos si lo quería subir al canal. ¿Vale? Eh, tiene de nota media un sobresaliente, muy, unas valoraciones muy positivas en, en Steam. Y bueno, el compositor es Dani Baranowski, que ya lo conoceréis de, del otro juego, de Crypt of the Necrodense. Y, y nada, eh, decir que estoy grabando con el OBS y ahora voy a dejar un momento eh, la historia, ¿vale? Y, y ya veremos ahora, <coughs> continuo, ¿vale? Hablando. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me to prove your faith. I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Bueno, pues así comienza el juego, esa es la historia brevemente. Decir que a, a pesar de que tiene este, a pesar de este aspecto, ¿no? De dibujo y tal, es muy. <coughs> eh, o sea, guarda una historia muy oscura, ¿vale? Esa es la palabra, oscura. Eh, es un roguelike, ¿vale? La mamorra se va generando aleatoriamente, los objetos también, los jefes de cada nivel también. Y luego, eh, aparte de eso, cuando cada vez que llega a unos ciertos puntos. Eh, ves un final, ¿vale? Que no es realmente un final, sino que es un trocito de la historia. Y te vas metiendo eh, lo que es cada vez más hasta tener la visión completa de lo que sucede con la vida de, de Isaac. Guarda muchos detalles, muchas referencias bíblicas. Es un juego muy, a pesar de su aspecto, muy currado. Eh, y, y la verdad es que uno de los mejores juegos indie que puedo traer a, al canal, la verdad es que sí. Eh, yo lo jugué en su momento y me piqué mucho. No lo he traído antes al canal. Para no picarme, la verdad, es que de verdad lo jugué bastante y, y pica demasiado, está muy, pero que muy bien. 
si os gustó, yo qué sé, eh, Rogue Like, eh, perdón, perdón, eh, Rogue Legacy, eh, os va a gustar este juego. No es un plataformas, es un 12, pero está muy, pero que muy bien. Eh, nada tiene que ver, por ejemplo, que con el, el, el que os traje hace poco el Nuclear Throne, ¿vale? Porque es diferente. Ese, ese es un juego todavía un poquito verde, era un Early Access, todavía está en desarrollo. Este es un juego completo. Quizás de eh, Binding of Quizás es un juego completo. Y bueno, está la versión eh, esta de, de Rive, ¿vale? Que trae mucho, mucho contenido y es un juego muy largo. Porque tiene progreso, no es un roguelike que no tiene progreso ninguno que es sobrevivir y ya está, no, este tiene. De hecho desbloqueas nuevos niveles y, y lo hace muy rejugable el hecho de que incluso vas desbloqueando objetos, vas desbloqueando personajes. Incluso cuando vuelves a jugar puede ser que no acabes en el mismo sitio porque siempre hay dos versiones alternativas de un mismo lugar, así que está muy bien. Esta es la partida eh, que me hice, ¿vale? Va cambiando el, el logo, depende de dónde estés. No llegué a completarme el juego al 100% a pesar de todo lo que jugué. Porque, bueno, mmm, no podía en ese momento, ¿vale? Era mala época para seguir jugando. Y también porque, eh, bueno, me, ya me costaba trabajo conseguir la última parte, que era abrir un, la puerta de padre. La puerta de padre necesitaba dos, ya, dos trozos de llaves y era complicado y no me salía pero decir que bueno que todo lo demás era fácilmente conseguible vale era como un 98% del juego me faltaba muy poquito y por lo demás pues vamos a, a jugar tiene muchos logros tiene mucho bueno pues, muchos finales eh, al, alternativos que desbloquear hay desafíos vale los vas desbloqueando eh, algunos ya están desbloqueados por la, porque son comunes para toda la partida por lo que por lo que he visto y los desafíos pues que empiezas de formas diferentes con, con armas entre comillas diferentes etcétera vamos a empezar una nueva carrera vale nueva carrera nuevo intento nueva partida como queráis llamarlo vale los roguelikes no es que no sé cuál es la palabra a, a, vale a decirlo y bueno tengo todos los personajes desbloqueados mi favorito es Azazel, ¿vale? Porque está un poco roto. Azazel está muy roto. Pero bueno, vamos a empezar con el principal, con el protagonista. Eh, Isaac, ¿vale? Y a ver qué, qué tal se da. Hay dos dificultades, dificultad normal y difícil. Vamos a empezar en normal. Hace ya tiempo que no juego. Y se maneja, si usáis teclado, aunque no es lo recomendable, se maneja con los cursores el movimiento y con AWSD el disparo, ¿vale? Y si utilizáis el mando, que es lo que estoy usando ahora mismo, con el stick izquierdo nos movemos y con el derecho eh, disparamos hacia una de las cuatro direcciones, ¿vale? Son direcciones fijas, no podemos disparar en, en diagonal, por lo que tenemos que muchas veces sí, posicionarnos, ¿vale? Y también lo podemos hacer con eh, e, e, A, B, X, Y, ¿vale? Para disparar en las cuatro direcciones. Nada, tenemos tres corazones rojos, eh, podemos coger monedas, bombas y llaves, ¿vale? Y, y arriba a la derecha tenéis el minimapa, que se puede agrandar y se pone así como opaco. Y además eh, tenemos el tiempo de juego arriba. El tiempo de juego pues es importante para conseguir algunos logros, ¿vale? Pues, por ejemplo, derrota al jefe derrota a mamá antes de 20 minutos o antes de 15 minutos si lo haces eh, eh, bueno pues desbloqueas un personaje o desbloqueas algo vale no me acuerdo ahora mismo y bueno esta es una habitación de sacrificio como yo le llamo se supone que si tú te pinchas en, en los pinchos te puede salir algún objeto pero bueno no tiene por qué no lo recomiendo Nunca lo hago, ¿vale? Lo... Porque a lo mejor te tienes que quitar más veces vida, ¿vale? Y, y no tiene por qué salirte. Y bueno, vamos a enfrentarnos a los primeros enemigos. Como veis, son es un poco gore. Mm, son enemigos que, bueno, te recuerdan un poco a ti mismo. Tienen muchas referencias. Muchas veces coges objetos que aparentemente son malos, como por ejemplo comida de perro o algo así. ¿Vale? Por poner un ejemplo, no, no me acuerdo. Y, y son buenos, te dan vida, te dan salud, como que es algo que, que te alimenta. 
y cosas que aparentemente son buenas, como un pastel o algo así, eh, son malas. Te da un poco la idea de que cómo te ha tenido tu madre todo este tiempo, ¿no? Y también, ya la habéis visto en la, la historia, eh, bueno, eh, a lo largo del juego te va explicando más lo que, lo que ocurre con Ichat y bueno, toda la familia y demás. ¿Veis que esta piedra tiene una marquita, una X, y además tiene un color así diferente? Pues eso es que tiene algo, ¿vale? Y voy a usar la bomba para, para ver qué tiene. Esto es un corazón azul. Los corazones azules son corazones que no se pueden recuperar, es decir, una vez que lo pierda no tengo capacidad o forma de llenarlo, ¿vale? Simplemente los tienes, son peores que los corazones rojos. Porque un corazón rojo, lo, vale, lo pierdes, pero tienes un hueco ahí de corazón que puedes rellenar curándote. Y generalmente el entorno suelta... Suelta corazones rojos, ¿vale? También es verdad que sueltan corazones azules, pero es más raro. Este juego depende también un poquito de la suerte que tengas, de los objetos que te caigan y demás. Tenemos que encontrar la habitación del rey. La habitación del rey es una habitación dorada o habitación del tesoro, como queráis llamarla. Eh, en todos los niveles cuesta una llave entrar en la, en la habitación del tesoro. La habitación del tesoro contiene un objeto, ¿vale? Que es valioso. Y, y menos en el, en el nivel 1, ¿vale? En este nivel de aquí, que entrar a la habitación del tesoro es gratis. ¿vale? Ey, es una bomba troll. <ríe> y mirad, aquí está, esta es la habitación de, del tesoro. Pues mira, tenemos... Esto es una mascota. Sí, una mascota. Además, esta mascota la podemos controlar. Eh, si mantenemos pulsado en la tecla y soltamos dispara la, la tecla de disparar vale por eso estoy usando tirando bolitas continuamente para hacerle un poquito más fuerte el juego ese, ese tono tan oscuro que guarda veis que está Isaac llorando no pues eh, lo que suelta las bolitas que suelta Isaac para atacar eh, son lágrimas vale así que imaginar también abajo que veis como una interrogación es una píldora Puede ser buena o puede ser mala Y no aparece su nombre porque no sabemos si es buena o mala Y una vez que nos la tomemos Si encontramos de nuevo la misma pastilla Ya nos aparecerá el nombre Y sabremos el efecto que hace Pero ni, no os fíes no por el... Bueno... Por, vamos, por el color ni nada de eso Porque creo que va cambiando, ¿vale? Dependiendo de qué partida eh, Cambia el color Vale, este lo que hace es que tengo una diarrea y suelto bombas, entonces tengo que apartarme rápido. Y nada, hemos cogido ya nuestro primer objeto en este nivel, que es el muñequito. Está muy bien, la verdad. Esto que veis aquí, que se necesita una llave, eh, es una tienda. No tiene por qué, pero la mayoría de las veces es la tienda, ¿vale? Y requiere una llave para entrar. Entonces necesitamos una llave para la habitación del tesoro y una llave para la tienda. Mi consejo, si no tenéis monedas, pues no entréis a la tienda. No vayas a desperdiciar una, una llave. Para mí las llaves son lo más valioso y nada. Y luego las bombas y por último las monedas. Este es el jefe del nivel. Y el jefe, no, este es fácil, afortunadamente. Bueno, puede tocar un jefe un poquito más complicado. Hay versiones difíciles de cada jefe, versiones en el propio nivel del jefe. Y ahora mismo es que esta mascota está muy bien, la que estamos viendo. Bien, bien, esto nos da más lágrimas y más velocidad de, al disparar. Esto es un corazón blanco. Corazón blanco. Eh, cuando es, eh, normalmente te lo dan siempre te lo dan en medio corazón blanco cuando reúnas dos medios corazones blancos aumenta la capacidad de corazones rojos en uno que si tú completas el nivel con medio corazón blanco automáticamente te lo va a completar y te va a formar un corazón rojo vale un, aumentar la capacidad que es importante y, y claro es eh, decir que cuando te golpean salvo que tengas corazones azules o negros puestos delante, lo primero que se te pierde es el corazón blanco, ¿vale? Entonces, si coges un medio corazón blanco, tienes que aguantar sin que te golpee ni una sola vez 
acabar el nivel para pues bueno pues para eh, que aumentar la capacidad de corazón los corazones blancos se le llaman también creo corazones bendecidos o algo así y son los mejores corazones que uno puede coger a ver si tiene ahí un, un sueño hay una forma de cambiar el, el la cara o muñequito que, que tengas en de skin aspectos vale ponerle algún mod que también lo hay perdón ya estaba bebiendo eh, bueno esto es una habitación eh, habitación de bueno de daño no tú te metes te hacen daño y, y hay un cofre y puede ser bueno puede ser malo ahora mismo podremos entrar porque perde, pero perderíamos el corazón azul porque sería medio toque al entrar y medio toque al, al salir eso ya depende vamos a esperarnos un poco intentar aprovechar la mascota porque la mascota de hecho creo que es más poderosa que yo y bueno nos curamos siempre que tengamos corazones rojos o huecos de corazones rojos podremos curarnos pero el resto de corazones no con las trampas hay que estar atentos porque se activan a, a los segundos de entrar y esta es la habitación del jefe no vamos a entrar todavía porque todavía no hemos cogido el tesoro de, del nivel, ¿vale? Es importante eh, coger, pues, explorar todo. Esta es una habitación de sacrificio, no voy a pincharme, vamos, no. <risa> parezco, parezco un drogadicto, no voy a, pues, a, a sacrificar vida. Aquí veis en el minimapa que hay una zona con, como con, que, que rodea tres habitaciones, ¿vale? Que toca tres habitaciones. Aquí puede haber una habitación secreta, ¿vale? Vamos a intentarlo. ¿Veis? Y esta de aquí, esta piedra, guarda algo. Como me sobran bombas... ¿Veis? Tenía un cofre. Pues nada, vamos a entrar aquí a ver qué hay. Vamos a explotar el muñeco, a veces dan cosas. Moneda. Necesitamos una llave, dos llaves, para abrir el tesoro y, y lo otro. Uf. A distancia podemos eh, acabar con los enemigos porque de hecho el disparo láser eh, atraviesa la, las piedras, está muy bien. A la criatura no la controlo yo muy bien. Perfecto. La podemos romper como tenemos una bomba ahí. Rompemos. Tres llaves, ¿eh? Necesitaríamos. Que el láser, por ejemplo, lo que no tiene es un nova, ¿vale? No tiene retroceso. La, 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 las lágrimas sí. Hey. Uf, necesitamos una llave como sea, ¿eh? Si no vamos a desperdiciar mucho este nivel. Mirad, aquí hay un, otra piedra con una crucecita, ¿vale? Esta piedra tiene algo, la verdad es que estoy teniendo es fuerte. Y no me sirve de mucho las bombas sin, sin llaves. El problema, también necesitamos llaves para entrar en la tienda. Aquí podemos hacer dos cosas. O entramos en la tienda y nos arriesgamos a. y compramos llaves si hay cosa que solo podremos comprar una y estamos en las mismas o entramos en el tesoro yo voto por entrar en la tienda a ver lo que hay vale compramos la llave y así podemos entrar al podemos entrar a, a la habitación del tesoro esta es una máquina de monedas vale eh, jugué una partida anterior lo que pasa es que no se grabó muy bien y y están aquí 25 monedas, que no sé por qué, no sabía que pasaba estas cosas. Pero bueno, a medida que tú donas eh, monedas, eh, aumentas y eh, puedes... Ah, cuando llegas a cierto punto, eh, mejoras la tienda. ¿Vale? Y hay más objetos en la tienda. Así que nada, ahora con esta llave vamos a ir a la habitación del... Siempre interesa más abrir un, una habitación del tesoro que abrir un, un cofre dorado. 
Bueno, pues eh, la cebolla <risa> Lloro más, pues eh, suelto más lágrimas Está muy bien porque aumento el daño por segundo oh. No sé por qué me lo han dado Aparecen objetos nuevos, enemigos nuevos La verdad es que está muy bien Y mirad como todos los, los efectos de los objetos que cojo Aparecen en el propio Isaac Y nada, está muy bien porque ahora voy a aumentar más el, el daño El resto de cofres no lo podemos abrir Una pena Intentar abrir la vasija Aunque no creo que sea muy rentable Ay, mira, está aquí la, la piedra con cruz Bueno No ha estado mal tampoco Tengo, voy muy bien de vida y con los corazones azules y todo. A ver, este es Dingle, ¿no? La, esto es una mierdecita, tiene tres ataques. A, canta para invocar mierdecitas. Dispara tres, tres lágrimas rojas y hace una embestida. Lo peor para mí es la, la embestida. Bien, bien. ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, sí señor! Bueno, esto es una habitación demoníaca, ¿vale? La, las habitaciones demoníacas, pues hace eh, un pacto con el diablo y si y, y a cambio de corazones rojos le consigues objetos. Vamos a ver, este no me acuerdo lo que hace. ¡Oh! Me pone el láser a mí. ¡Qué bien! Este, este es el... Isaac comienza con tres corazones rojos, cero monedas, una bomba y cero llaves. Pues Azazel, que es uno de los personajes, se empieza directamente con, con el láser, ¿vale? Ya dependiendo de cada uno. Hay otra que otro personaje que empieza con más corazones rojos, pero tiene menos daño y cosas así. De, bueno, eh, decir que lo único malo que le veo a este juego es que, uno malo, está hecho a propósito, es que los objetos eh, vienen una descripción muy vaga de lo que hacen. No sabes muy bien qué hace cada objeto. Eso, bueno, pues al principio puede ser engorroso, pero hoy en día con, con Wikipedia y que tiene una wiki muy extensa y muy buena este juego, pues no merece la pena, la verdad. Te, va, te vas a hacer en la wiki y buscas el objeto, ¿vale? Hay un montón, mogollón de objetos. Y, y ves el efecto que hacen. Ahí en este menú de pausa a la izquierda veis las pasivas de, de los objetos que he cogido, ¿vale? Ha pues aumentado vida, ha aumentado eh, las lágrimas. La mascota, lo que, lo, lo que hemos cogido los, los objetos valiosos Y luego eh, Decir que otra cosa que tiene el juego eh, Aunque esto está a propósito Ya no tiene mucho sentido Aunque cuando tú ya lleves mucho tiempo jugando vale Te hayas picado y tal Que es que pica muchísimo este juego Llega un momento que más o menos te sabes de memoria Algunos objetos y sabes que unos son peores Otros son mejores Y depende un poco de la suerte También decir que cuando llegas a cierto punto Y esto es importante cuando llegas a ciertas zonas, ya no hay habitaciones del tesoro y ya no hay tiendas. Eh, lo, hay al final del juego, muy al final, hay un lugar con cofres, con tesoros, pero lo que se dice en toda esa parte, de gran parte del juego no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Y si tú ya estás en ese punto, tú has llegado a ese punto y no tienes objetos buenos, Casi directamente puedes dar por finalizada la, la partida y lo mejor que puedes hacer es reiniciar para no perder tiempo, la verdad. Entonces el factor suerte está ahí, ¿vale? En cuanto tú llegas a cierto nivel y no tienes objetos buenos, olvídate. También para compensar esto un poquito, eh, hay unas habitaciones especiales que si salen ya lo explicaré. Pero que de momento voy a jugar, ¿vale? Porque es que si no, me, el gameplay va a ser larguísimo. De hecho, voy a, voy a ver cuánto llevamos. 24 minutos y, y solo llevo un run. Y nada, vamos a continuar, ¿vale? Y nada, este es el Habitaciones Demoníacas. Vale, hay una probabilidad que, de que aparezcan al derrotar a un jefe. También con determinados objetos, ¿vale? Hay un objeto que es como una cabra, una máscara de una cabra. Te lo pones. Y, y bueno, eh, consigues eh, que aparezca esa habitación 
Y luego hay otras habitaciones que son las habitaciones angelicales que, que son diferentes. Bueno, vamos a entrar a la habitación de sacrificio. Si tuviéramos suerte. Ya os digo, las píldoras pueden ser buenas o pueden ser malas. Bueno, esto no, no nos afecta mucho. Buah. Esto se nota también en el propio... En el propio láser, ¿vale? Todo tiene efecto. Si tú aumentas el número... El daño y tal, eh, da igual que use el láser o lágrimas, que se nota también. El láser está rotísimo. El único inconveniente es que tienes que preparar el disparo, ¿vale? Y que no tiene retroceso. Si se acercan a por ti rápido, pues no tienes muchas formas de, de evitarlo. Tampoco me parece que tampoco te para proyectiles. Entonces, eh, pues contra algunos jefes tampoco es tan bueno. Y luego el Azazel, ¿vale? Ese personaje, la habilidad también que tiene es de volar. Entonces, si vuelas, puedes atravesar los... Los pinchos. Está muy bien. Esas calaveras que veis, solo se hacen, la, la puedes hacer daño justo cuando eh, muestran los lo rojos, ¿vale? Y estas de aquí no. Y vamos a ver qué, qué tal. Qué lástima. Estas, estas son mierdecillas doradas, ¿vale? Vueltan dinero, pero no, no lo voy a poder recoger. Porque no tengo capacidad de volar. No puedo, no puedo recoger ese dinero. Mirad, en el, en el, arriba en el mapa aparece, ¿veis? Aparecen unas monedas. Esto es una... Esto es una habitación de lucha, ¿vale? Eh, tú entras y si abres el cofre es como una trampa, ¿vale? Y, y lo haces pues para intentar conseguir lo que hay dentro. Los cofres rojos sueltan enemigos, pero también pueden soltar algún objeto especial, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el cofre rojo ha soltado corazones... ...azules, que vienen muy bien. Aquí vamos a depender un poco de, de darle bien. Me he dado cuenta de la araña. Y como veis, yo los, los corazones azules no los puedo recuperar, no me puedo curar. Ha estado bien, no hemos perdido demasiado. Siempre procuro entrar a la habitación con el disparo preparado. Cuando, cuando llevas láser, claro. Y vamos a ver, porque... A ver cómo se da la partida. Porque hay opciones. Este es un mendigo, ¿vale? Los mendigos te pueden pedir... Eh, corazones... Eh, dinero, en este caso, o, o llaves. Si es dinero y tienes mucho, vale. Pero te pueden soltar cosas muy malas. Te pueden soltar una píldora o algo así. Y te pueden soltar cosas buenas. Por ejemplo, incrementar el, el máximo de vida y cosas así. No son muy buenos los mendigos. Hay, hay que tener cuidado que los, los moscardones negros eh, explotan. Y no me puedo curar. Y esta es la habitación del tesoro. Vamos a ver qué, qué tenemos en este nivel. ¡Buah! ¡Qué bien! 99 bombas. Este está muy bien para desbloquear las habitaciones secretas. Voy a tener problemas. De hecho, mirad. Si destruyes una piedra al, al lado, pues creas un, pues una plataforma para pasar, ¿vale? Un, la derrumbas, puedes pasar a... Pero solo vale con que solo lo hace a uno de distancia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es matar al mendigo. A ver qué suelta. Esto no me acuerdo de lo que hace. ¿Veis? Arriba hay un hueco de una habitación para tres que puede tocar a tres, eh, a tres lugares, pues es posible que haya un, una habitación secreta, efectivamente. Es que de hecho, de eso me acuerdo muy bien. Eso que es una máquina de tragaperras, te puede tocar... Eh, pagas monedas y te puede tocar varias cosas, pero como no tengo dinero, pues tengo, tenía una moneda nada más, pues la he roto. Y la tienda la veo... Bueno, vamos a ir a la tienda. Este. 
O tenemos bombas de sobra, pues podemos hacer eso. Falta ya daño, un poquito A ver si consiguiéramos objetos de daño Es lo mejor Los objetos de... Sobre todo los que te dan cuando derrotas a un jefe Lo mejor que te puede pasar es que te den para, para aumentar el daño Vamos a ver qué jefe nos toca ahora Porque es aleatorio Uf. Aquí abajo es muy mala posición Lo mejor es al lado Y hacer eso a ver, la está muy bien para enemigos débiles, porque tiene ese efecto de área. Pero para enemigos grandes va un poco lento, la verdad. Oh, qué bien. Vamos a aumentar dos veces la vida. Aunque hubiera cogido uno y hubiera pasado al siguiente nivel, eh, hubiera dado lo mismo, ¿vale? Hubiera aumentado la vida en uno. Y esta vez no nos ha salido la, la habitación demoníaca, ¿vale? Sale aquí y pasamos al siguiente nivel. Estamos llegando lejos, ¿eh? Para hacer la primera partida. Pero es por la mascota y por el objeto del láser. Uy, ya estaba bebiendo, bebiendo. Tengo, me seca la, la garganta. A ver. Eh, arriba, abajo, izquierda, la derecha. Venga, vamos a ir a la derecha. Las mierdacitas no hacen daño si te acercas, ¿vale? Pero es importante... Eh... ¿Este objeto que hace? Ah, vale, hace que tengas suerte, ¿vale? Al destruir mierdecitas. De hecho, si encontráis una zona con muchas mierdecitas, pues poneros el objeto. Hay objetos que se ocupan y objetos que no, ¿vale? Los objetos que se ocupan solo puedes tener uno y está abajo a la izquierda. Y los objetos que no ocupan, pues están en el menú, ¿veis? Que son normalmente pasivas o poderes así permanentes. Ya he perdido los corazones azules. Y vamos a ver qué tal. Estos son fastidiosos porque lanzan bombas Y como no puedo volar Pues no voy a poder coger este cofre Este cofre no requiere llave pero no, no puedo pasar Es importante apagar las, las hogueras Porque a veces sueltan corazones O corazones azules Esto es vida Ah, oh, qué bien Esto es que con mi propio cuerpo eh, Destruyo la, la, Las mierdecitas no pasa nada Porque las puedo destruir yo pero lo mejor es que con mi propio cuerpo puedo destruir las piedras, ¿vale? Entonces está muy bien, voy a coger a ver qué hay. Bueno, esta vez no ha habido tienda, ha habido jefe. Pero no pasa nada porque estamos muy bien ahora mismo. Y tú, seguramente haya otra... En todos los niveles hay tienda, en todos estos niveles primero hay tienda, ¿vale? Entonces será otra, otra puerta con llave. Si hay dos puertas con llave en un nivel, significa que una de ellas ya no es la tienda, claro. Pero esa habitación normalmente es opcional, ¿vale? No siempre hay una habitación con jefe. Está habiendo muchos jefes. Lo bueno es que eh, este tipo de habitaciones siempre sueltan algo, ¿vale? Una bomba, una llave, un, una moneda, mientras que el resto de habitaciones no. No tienen por qué, ¿vale? vale. Vamos a abrir el cofre. Veis que siempre entro con, con el disparo cargado El láser, mientras tengas daño no vas a tener problema Pero como vayas con falta de daño, el láser es, es jodido Porque eh, no tiene... Sin, sin dan, escala muy bien con el daño, ¿vale? Con, con, si, aumenta, si le aumentas el daño al, al láser te va a salvar de muchas situaciones Y es muy poderoso Pero si no vas bien de daño por lo que sea, eh, luego el láser te... Dispara muy lento Tarda mucho en poder acabar con el enemigo Bueno, pues no hay nada en esa habitación Recordad que todo esto se genera aleatoriamente Lo hace muy rejugable Y bueno 
los rojos podemos darles los, los, los demás, ¿no? Y decir que, bueno, hace poco traje el Nuclear Tron, ¿vale? Ese juego de primeras impresiones y no es lo mismo, ¿vale? El Nuclear Tron es un juego eh, que todavía está muy verde porque es un early access y es muy diferente a este juego. Este, es, este, este juego ha sido el juego del año, me parece, y este lo, vamos, lo recomiendo totalmente. Recomiendo que lo compréis, si no podéis, eh, lo piratearlo. Vamos, da lo mismo porque tenéis que probarlo, en serio. Es buenísimo. A ver qué hace esta pastilla. ¿Veis? Esta pastilla ya la he tomado antes y me aparece el nombre. Entonces sé lo que hace. Es mala, porque me baja la cantidad de lágrimas. Pues voy a coger esta a ver qué hace. Esta, esta es mala, ¿vale? Me baja la salud y muy mala además. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno. Eso que veis es un corazón negro. Los corazones negros son como los azules, pero cuando... Cuando pierde un corazón negro por completo, eh, doy un golpe a todos los doy un golpe a todos los enemigos de la habitación, ¿vale? Ay, siempre me dan los, los calaveras con huesecito me dan siempre. Ah, y esto, esto, esto es lo que hace con las con las con las lágrimas que no, nunca lo digo. Ay. Qué bien, me va, qué bien me ha venido Ah, no, lo que, único, lo que me hace es soltar mi propia vida Bueno, el... El blue este me parece lo que hace es que agranda y achica la... Perdón, agranda y achica la, las lágrimas, ¿vale? No sé Tampoco me acuerdo mucho Voy a ver qué hay aquí Hay suerte Esto no me sirve de nada. He salido perdiendo. A ver si hubiera algo. Aquí. Una llave. Y mirad, como tengo lo de embestir, pues puedo acabar con las piedras, que es realmente lo bueno. Aunque tengo bombas de sobra, pero... No sé qué coger. Me voy a coger lo de la mierdecita. Y por aquí en el mapa me pone que tengo vida. Entonces voy a recuperarme. Voy a ver si hay alguna piedra más. No. Si pudiera volar o hay poderes que te permiten saltar. Eso ya lo veremos más adelante. Pues no tenga alguno. Ah, me puede... Uno de los objetos puede ser un poder, ¿vale? Pero es que todavía no me ha caído ninguno. Hay poderes buenos y poderes malos. Eso depende. Y vamos a ver qué enemigo toca. Uf. Enemigo doble. Esto pasa rara vez, pero sí. Sueltan nidos de arañas. Hay que acabar con ellos. Los nidos de arañas son muy molestos porque no paran de soltar arañas, la verdad. Pero estamos muy fuertes ahora mismo. De hecho, lo raro es que no haya salido... Habitación. Esto me aumenta la vida, creo. Bueno, veis que eso es un malo, pues eh, me da cosas buenas. Eh, tengo que decir que, no sé si lo he dicho antes, ¿vale? Porque ya no me acuerdo, llevamos 38 minutos de gameplay, pero no me acuerdo. Eh, aquí, en muchas de partes de la historia están los detalles, ¿vale? El juego es muy rico en ese aspecto. Y, y hay objetos que aparentemente, dices, tú son malos, por ejemplo, comida de gato y cosas así, eso no te lo comes tú. Es malo. Y te dan cosas buenas. Bonificaciones buenas. Y luego cosas que en teoría son muy buenas. Un pastel de chocolate y cosas así. Eh, son negativas. Eh... Eso da una idea de cómo te trataba tu madre o algo así, ¿vale? Hay una idea de, de la historia que guarda. De, guarda mu hay mucho simbolismo en este juego. Eh, Muchas referencias. Los, los personajes, pues... Guardan una relación con Isaac, no voy a spoilear nada, ni, ni decir más allá, simplemente eh, jugadlo vosotros, porque cuando lleguéis a ciertos puntos desbloquearéis diferentes finales. Hay finales que son finales, alternativos, y otros que son realmente trocitos de historia, porque tienen su van enlazando unos con otros. Y cada vez que juegues, como es tan rejugable, pues vas descubriendo un trozo de, de la historia. Una historia muy oscura, muy... bueno, pues que está bien pensado en todo el juego, el estilo de juego, todo esto hecho, está hecho a posta, los objetos 
Eh, todos tienen su... Está hecha apuesta los objetos, todo, de verdad. Eh, lo recomiendo 100%, de verdad, conseguirlo como sea. Eh, si no tenéis dinero, piratearlo, de verdad. No... Es un juegazo que merece la pena que lo juguéis. Está a la altura de Rogue Legacy y, y es posiblemente uno de los mejores juegos indie que suba. Ya no tan indie, ¿vale? Porque diciendo que es una remasterización y demás pero es uno de los mejores juegos indie que voy a subir al canal y no el mejor prácticamente de los mejores yo ya lo tenía hace bueno, tiempo y tal pero no lo he subido antes por, por no picarme demasiado la verdad y, y eso y bueno solo estáis viendo una run una partida pero hay mucho más detrás del juego ¿eh? bien bien Vamos a, vamos a continuar, ¿vale? Ay, las piedras las puedo romper, aunque no suelen tener nada. Tengo que buscar piedras que tengan una crucecita, ¿vale? Bueno, ¿lo escucháis? Pues eso es un jefe. Son como las manos del Zelda, ¿vale? ¿Os acordáis las manos negras del templo de la oscuridad del, del Zelda? Que te llevaban y te llevaban a... Te, te mataban o te... O te llevaban al principio de la mazmorra, pues estas hacen algo parecido. Y, y yo no sé vosotros, pero yo lo pasé muy mal con el templo oscuro de Era Chigrin. Y lo pasé muy mal con el, con el Zelda, ¿eh? con las manos. Las, man, las manos y las momias que te, que te ralentizaban o se ralentizaba la pantalla. Lo pasaba súper mal. Y bueno, no sé vosotros, pero para mí yo lo pasé muy mal con las manos fijándome en las sombras. Eh, eh, mmm, está eh, asustado de, de verdad ¿eh? nunca olvidaré eh, los momentos en que me enfrenté a Link Oscuro vale al principio del juego creo al Link Oscuro en el santuario ¿no? de, del bosque y, y nunca olvidaré tampoco eso las manos del, del templo de la oscuridad del, del Zelda ¿no? de la Ocarina of Time es un juego que yo creo que lo habéis jugado, pero si no lo habéis jugado, eh, estáis perdiendo el tiempo ahora mismo. <ríe> eh, eh, bajarlo a lo mismo, que hay muchos hay muchos emuladores de la Nintendo 64 y demás. Bajaros ahora mismo el Ocarina of Time, es un es juego de aventura por excelencia. Y, y, y la verdad es que lo pasé muy mal. Y, y bueno, el típico templo del agua en, en dificultad, ¿vale? Que tiene su dificultad de puzzles y tal. Eh, todo el mundo odia los niveles de agua en todos los juegos y los odiaba ya en el Mario en el Sonic, en todos los juegos los odio y, y bueno eh, quería decirlo, ¿no? porque las manos estas me recuerdo lo pasé mal de, y tampoco era tan pequeño, pero eh, lo pasé mal con, con las manos esas y ahora oigo el grito y, y lo paso mal, la verdad además, muchas veces te crees que hay una o dos manos y luego a lo mejor hay cuatro y como te, te has parado a, a pegarle a las manos del principio, eh, te agarras la otra. Si te pegas el susto... Ya estoy más inmunizado a los sustos, pero lo paso más. Un juego que tengo que jugar es a Aula. Pero no me gustan los juegos de miedo que sea todo el rato correr de, 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 de alguien. ¿vale? Me gusta poder defenderme, poder golpear. Y he visto así... Y no me, no me convence el... Me da mucho miedo Es que lo paso muy mal Lo paso muy mal con los juegos Ese Resident Evil lo pasé muy mal de chico Y me pasé como 5 años Hasta que pude jugármelo Y, y que lo jugara mi, mi hermana Delante mía y tal Para poder estar en paso fatal Pero bueno, esa es ya otra historia, ¿vale? A lo mejor subo algún juego de terror al canal pero ya será otro cuando yo ya esté preparado mentalmente y, y, lo, y lo vemos a ver si Resident Evil quiero subir pero no tanto por el terror porque ya en Resident Evil estoy más acostumbrado sino por el, lo, lo bien que está hecho el, el 1, el 2 y bueno y el 3 de hecho el 2 con la comisaría es una pasada y bueno eh, es una saga que me gustaría subir al al canal y Resident Evil 0 que nunca lo, lo he jugado y, y, y guarda la misma, las mismas mecánicas bueno me enrollo mucho vale y no estoy en el gameplay a lo que estoy que nada vamos a abrir la, la habitación del tesoro esto que hacía Buah, 
Es una tontería. Eh, <ríe> la mejor forma de saber lo que hace es un objeto usándolo. Eh, este es un poder por energía, ¿vale? La energía, veis que tiene dos rayitas. Pues necesito completar dos habitaciones. Cuando complete una habitación, gano una rayita. Entonces, explorar viene bien porque recuperas eh, energía. Eh, dos energías puede usar este poder. Este poder simplemente donde cae, pues cae un misil y hago daño. Ya está. Arriba hay una tienda que vamos a entrar, creo. Sí, porque merece mucho la pena. Y no sé qué hace esto. Ni idea. Bien, bien. Aumentamos el radio del, del rayo, aunque creo que no. Da igual. Y si os sobran monedas, pues si las donáis, ¿vale? Cuando llegáis a cierta cantidad, eh, aumentáis, el, mejoráis la tienda. Y hace, por ejemplo, que aparezcan más objetos. En la tienda. A veces los muñequitos tienen algo, ¿eh? Y vamos a ver si hay una habitación oculta, porque ya que nos sobran bombas... Sí. Toca cuatro lados, es normal. Ahí, me he envenenado. Esto no se cambia. Lo voy a llevar, porque no hay tantas mierdecitas ya. Y prefiero tener este objeto. Hay que aprovechar que el láser, eso, no atraviesa las piedras para, bueno, pues para evitarlo todo. Aquí puede haber algo. No suele haber dos habitaciones secretas, ¿eh? Suele haber una habitación secreta de vida cerca de la puerta del jefe y luego una habitación secreta normal y corriente. Pero todavía no, no estoy seguro. Las piedras, tener cuidado. Estos saltan, pero hay otros que se teletransportan. Ya ha tenido que teletransportar en cinco Ya ¿no? Ah, vale, esto es que te, este poder te, te permite usar bombas, ¿vale? Y vale. Te usas la bomba y apuntas en qué dirección quieres ¿Vale? lanzarla. ¡Ay, me quito vida! Ah, no sabía yo eso. Vale, pues no lo voy a usar. Eso tiene que ser de algún objeto. O sea, yo a cambio de quitarme vida, eh, relleno la energía. Eso está muy bien para determinados poderes que son muy poderosos, pero requieren muchas cargas de energía. Está muy bien. Oh. Las calaveras también... Si, te, si os sobran bombas, romperlo todo. Yo como tengo en la pasiva de, bueno, del objeto este que puedo romper todo... La, las piedras corrientes no, pero lo que son las calaveras... Las, una, las llamas eh, con golpeando... Apagarlo todo en las hogueras. Esto solo lo, lo puedes dar por delante, pero el láser le da también por detrás. Así que no hay problema. Está muy roto el láser. Es el mejor objeto, que de los mejores objetos de todos los juegos, ¿eh? Vamos a ver, estos son nidos, o explotan. Explotan y sueltan... Son como los nidos de araña. Este no me gusta a mí. Ah, pues no sé lo que es. Creía que era lo que hacía que se curvara el, el láser o algo. No, no, pues no es eso. No es de cara. Si pudiera volar, pues pasaría por encima de los pinchos, pero no me interesa quitarme vida. Quiero guardarme el corazón negro porque si me lo quitan durante el jefe le hago daño. Y vamos a ver qué hay aquí. Como, como estamos muy poderosos, lo que vamos a hacer es enfrentarnos a la habitación esta, ¿vale? Hay que moverse porque siempre se puede teletransportar uno a otro sitio. Perfecto. Sin problema, pero no he conseguido nada. 
Esta habitación es muy raro, tienes que estar muy desesperado como para meterte en una habitación trampa. O vas muy bien o vas muy mal, pero si estás ahí ahí que no sabes vas regular, no te, no te aconsejo meterte en una habitación en una habitación de, de estas. O vas muy poderoso y, y acabas rápido y no te sale costoso, pero si vas si te vas a meter es a la desesperación, la verdad. Vamos rápidamente a la habitación del jefe. Ay, he gastado una llave. Tontamente, además. Pues ya que la he gastado... Ah, no puedo pasar ni siquiera. Qué tontería. Bueno, este jefe, lo único que suelta mucho... Hay que acabar rápido con él y ya está. Pero es fácil, ¿no es? Ah, Magdalene. Oh, todo lo que hemos desbloqueado. El challenge es ¿no? el desafío. Que os he enseñado antes al principio. Pero nada más. Pues nos vamos a enfrentar a, a mamá. Que es un, el primer gran jefe del juego. Y en la primera partida, lo cual estoy muy, muy sorprendido. Esas calaveras que habéis visto. Qué estúpida. Esas calaveras que habéis visto son como trampas activas, ¿no? Están las trampas pasivas, que son los pinchos y tal, y esos son como enemigos que no los puedes derrotar hasta que no acabes con lo, los demás enemigos, ¿vale? Con los que no son trampas. Y bueno, una habitación grande y vacía que está ahí. Estar muy al loro. Nada, ahí tenemos un corazón. A ver qué hay por aquí. Uf, eso merece la pena. Vamos a ir a por este corazón blanco cuando acabemos con el jefe. Porque si ahora mismo lo cojo y me dan un toque, eh, lo pierdo. Corazón blanco, cuando llegues al final del nivel, eh, convierte en un corazón, eh, aumenta la vida máxima. Muy bien, vamos. La llave la voy a guardar para la habitación del tesoro, que todavía no hemos ido. Y estará. Ahí está. ¿Veis? Esto, esos enemigos son. Ramba. Derrotas, con... Derrotas a todos los enemigos y, y se desactivan. A ver. Oh, un amigo. Está muy bien. Es otra mascota, ¿vale? Puedes tener varias. Y justicia no es lo que hacen. Bueno, mejor. Ya tengo una llave para ir a la tienda, lo que pasa es que no tengo monedas, entonces... Vamos a ver si encontramos la habitación secreta. Ahí no está. Lo bueno que tienen los enemigos, los, las mascotas, que muchas veces te paran los, los proyectiles. Y, a, y atacan también. A ver si aquí hay algo, una habitación oculta. Es que también la de tener 99 bombas, el objeto ese está muy bien. Vaya que me iba a dar. Ya tenemos más monedas, pero no las suficientes como para ir a la tienda. muy roto. Estas llamas se rompen con bombas, no vale golpear. Y a veces sueltan corazones. Como nos sobran bombas, podemos apagarlas. Voy a bajar un poco más, la verdad. Uf. No puedo golpearme contra la calavera, ¿vale? No puedo poner una bomba porque tienen dos de distancia. La pregunta es, ¿merece la pena darte un golpe?
Vamos a ver. No sé lo que hace el sol, la verdad. Vamos a ver si hay... Tenemos corte. Oh, un cu... Okay. Ya tenemos más dinero. La verdad, podríamos ir a la tienda. Y vamos a ir a ver lo que hay. La verdad es que la de... Tengo poderes muy buenos. La mascota, el láser, 99 bombas. Esta partida está yendo muy bien. Tengo mucha suerte. Tengo esa cantidad de vida enorme. O sea, voy muy, pero que muy bien. Man, me voy a meter en esta... Perfecto. Los cofres grises, pues se... Se rompen con... Con bombas, como habéis visto. Y es brutal, vamos muy pero que muy bien. Vamos a la tienda rápidamente. Ahora hay que estar mirando el... Ah, tenemos un corazón blanco, bueno, con medio corazón blanco. Que lo cogeremos cuando derrotemos al jefe para aumentar la vida a la máxima. Esto no se queda. Una carta, esto es una tontería. Me la pongo aquí para destruir al muñeco. Pero nada, bueno. Vamos a continuar. Y creo que vamos a acabar ya matando a la a madre. ¿eh? Vamos a ver. Hemos explorado todo. Ah, pues no, nos falta aquí un jefe. Estos jefes, ¿vale? Que son como parecidos a ti y demás. Representan cada uno a, al pecado, ¿vale? Lo pone. No es ningún misterio, pero que... Que sepáis que tiene luego su versión mejorada y demás. Y la verdad es que está muy bien. Ya nos va vamos, vamos, ya nos vamos a enfrentar a madre, es verdad. Este es el primer gran jefe del juego. Cuando lleguéis aquí por primera vez, desbloqueáis el primer final. Pero no es el final final, ¿vale? Hay muchos finales. Bueno, ha sido muy fácil. Y bueno, si nos cuenta la historia, uno de los finales. I will do as I am told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. No, no está, no se ha acabado del todo Y estos son los créditos La verdad es que en la primera partida no esperaba derrotar a, a madre Hemos tenido mucha suerte La verdad es que está muy bien el juego Y bueno, hemos desbloqueado, bueno, pues desbloqueamos retos, desbloqueamos los, gine los jinetes, el cubo de el cubo de carne, que es una referencia a Super Meat Boy, ¿vale? Y, y nada, eh, vamos a ver, eh, ¿veis? Aparece aquí que hemos derrotado a madre. Y nada, eh, desbloquearemos nuevos niveles después de derrotar a madre, ¿vale? No me acuerdo ahora exactamente lo que viene después. Y hacemos otra otra carrera, ¿vale? 
Pero ahí ya queda mucho, ¿vale? Esto es, esto es solo el principio, tiene mucho por delante el juego. Y, y nada, eso es todo. Eh, voy a mirar a ver si... Llevamos una hora, exactamente, una hora de gameplay. Va a ser el primer eh, vídeo, o sea, el vídeo más largo que suba al canal. Y la verdad es que para hacer un primeras impresiones es bastante largo, pero quería que vierais bien el, el juego. Yo lo he hecho una, un run, run. Yo tenía pensado hacer dos, ¿vale? Digo, media hora y media hora, pero la verdad es que entre que hemos visto la historia al principio y, y más o menos eh, he ido explicando todo, que es muy difícil porque este juego tiene muchas cosas. Pues la verdad es que nos ha llevado más tiempo. Eh, bueno, decir que tiene una wiki muy buena, ¿vale? Con miles y miles de objetos, que bueno, depende un poquito de la suerte, pero también de la habilidad, que uno mejora muchísimo. Llega un momento que tú eres capaz de pasarte los tres o cuatro primeros niveles sin que te den ni una sola vez. La verdad es que sí. Y mirad, por ejemplo, Isaac tiene tres corazones, dos de velocidad y dos de ataque. Pues Madeleine... Tiene cuatro corazones, uno de velocidad, dos de ataque y el, el librito de Junghar. Eh, bueno, este se desbloquea cuando tú consigues más de 55 de dinero. Vale, no están, no están todos desbloqueados, ¿vale? Os dije al principio más. Que están todos desbloqueados, pero no. Lo pone abajo. En mi otra partida sí las tengo desbloqueadas, pero en este no, mira. Eh, Ivy, ¿no? Eh, desbloquea cogiendo dos eh, no cogiendo ningún corazón no durante dos niveles y, y samsung pásate no dos, pásate dos niveles sin recibir daño bueno pues te da a samsung que me parece que este es el que más corazones de vida tiene luego está Zazel, que lo hemos desbloqueado nosotros creo y Lázaro también lo hemos desbloqueado es parecido a, a Isaac vale y nada y Eden vale que es un especial y nada yo creo que está ah bueno aquí nos falta otro aquí hay otro personaje oculto vale que no está no voy a decir quién es y, y es verdad nos falta otro pues nada eh, entonces no se guarda lo, lo normal porque sí es verdad que los retos sí los retos sí pero lo, lo demás no se no se queda de una partida para otra bueno pues la verdad que está muy bien, sí, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre de abajo si queréis, eh, lo que voy a hacer yo con este juego es eh, grabarme así simplemente cuando me apetezca jugar un rato, entonces no, no lo puedo meter como, no lo voy a meter como una serie, pero tampoco va a ser un primeras impresiones y ya, vale, a lo mejor dentro de una semana o dos semanas me apetece jugar un ratito, hacer un par de run, vale, un par de intentos, lo hago y, y lo, vosotros lo veis y ya está. A mí me parece bastante divertido de, de ver este juego de, eh, y muy entretenido y os hablo y os cuento y a mí me divierte muchísimo vale muy, me mantiene muy activo y por lo demás eh, no sé cómo meterlo no sé cómo describirlo una miniserie no, no es una serie no es secuencial entonces no sé cómo cómo lo meteré vale le pondré algún nombre para poder clasificarlos todos en una lista de reproducción o simplemente pondré The Binding of Isaac, ¿vale? y cuando veáis ese juego ya sabéis que no es una serie como tal, sino que es una partida si juego a League of Legends será algo parecido, no van a ser... no voy a hacer una serie de League of Legends, no lo voy a hacer ni el canal se va a dedicar a eso pero decir que, bueno, pues si aún me apetece jugar un ratito, que es lo que tiene estos juegos, ¿vale? que son... Pues que te puedes echar una partidita a ver qué tal te va y, y ya está, pues está bien. Que eh, de verdad probarlo, de verdad. Si no lo tenéis y ya es pecado capital, no. <risa> que este juego también va de pecados, ¿no? En toda la, en toda la referencia bíblica. Pues es pecado de los grandes no, no haber jugado este juego. Porque es de los mejores juegos indie que, que voy a subir al canal, de verdad. Y os va a encantar, os va a encantar. Ya me, ya me contaréis cosas. Si lo jugáis o tenéis pensado jugarlo, preguntadme cosas. Y yo no, oye, pues, ¿cómo lo puedo conseguir? O qué, no sé qué. Yo la verdad es que lo tengo comprado, ¿vale? Porque me gustó tanto que lo compré. Y, y nada. Es decir que no, es, no está muy caro, no sé qué precio tendrá, pero te lo recomiendo. Da muchas y muchas, muchas horas de, de juego. Y no cansa, ¿vale? Es lo bueno que tiene, no cansa. Y es lo peligroso también. <ríe> es lo peligroso del juego. 
Eh, pues nada, chicos, eh, si os ha gustado el vídeo, like, si no, dislike y, y ya me despido. Hasta otra.